mi carrera se acaba de ir al carajo. Yo debí de haber cantado el gol y esperarme a que apareciera la posición adelantada. No lo hice. Me asusté, me ofusqué, no entendía lo que estaba sucediendo. Veía la cosa en una computadora así. Me empecé a angustiar. Ataque de ansiedad. Yo arruiné el fútbol. Solita. 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 Y permítanme contarles un poquito de cómo fue que yo arruiné el fútbol. Esta era yo trabajando como periodista deportiva, con un corte de, de cabello muy espectacular, por cierto. No me lo vuelvan a permitir. Y 15 años de trayectoria, nominada al Emmy, primera mujer en comentar una final de la Champions. Llamen al semanario de lo insólito. Llamen al semanario de lo insólito. Una persona con genitales distintos puede memorizar los nombres de otros 22 seres humanos en un juego de estrategia simple. Inigualable. Gracias. Y pues ahí estaba, ¿no? Pasando la chingón, comentando mis partidos, haciendo finales de fútbol femenil. Y de repente... ¡Pam! El mundo se detuvo. Todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo. Y no se fue todo al carajo porque existiera una enfermedad que mundialmente nos hizo reevaluar absolutamente todo lo que nos es relevante o que nos hizo repensar nuestro vínculo con los demás y con nosotros mismos, que nos hizo aprender macramé, que nos hizo bajar bombol. No, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Esta imagen distópica está representada por una sola cosa. Es la que como humanidad nos destrozó. Nos llevó al último límite. Y esa situación es un mundo sin deportes. Un mundo sin deportes era lo peor que nos podía suceder. ¿Qué íbamos a hacer los fines de semana? Entonces la gente estaba que si Cristiano Ronaldo y que si Messi y que si a tal le había dado COVID y que si no había béisbol y que si no había básquet y que si no había fútbol. Entonces estaba toda la gente del nicho, por lo menos al que yo me dedico, que aparentemente es el de los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, de derecha, sin nada que hacer. Ahora vamos a tener que convivir con nuestras familias, decían los memes. ¡Qué horror! Y entonces, ¿qué pasó? Un grupo de alemanes se juntaron y dijeron, vamos a resolver esto. Y entonces volvió el fútbol alemán. ¿Y entonces qué pasó? Me dicen, Marion, vas a narrar el primer partido en el mundo. Es decir, todo el mundo estaba como erizo, ¿no? Así, como el güey a las 3 de la mañana en el after. Así, ¿qué onda? ¿Traes, traes, traes? ¿Traes Bundesliga o qué, qué? ¿No? Y yo llevaba narrando fútbol de hombres menos tiempo del que me hubiera gustado, pero era un reto muy importante. Mario, ¿lo vas a narrar? Pues sí, pero desde mi casa, carnal. Entonces, esto es lo que yo veo, ¿ok? Esto es lo que yo veía cuando yo narraba un partido de fútbol. Con mi internet, así. Con cargo a tu recibo Telmex, tu cagada profesional. Y entonces, bueno, sucede que... Cuando dimensionamos a la cantidad de gente a la que le llegamos transmitiendo ese partido, es algo así como tres veces esto. Sin el glamour de Freddie Mercury, claramente, y sin esto cantando mis canciones. Esto es una turba enloquecida de hombres enojados porque no había deportes en su casa. Y acá les voy a compartir, porque claro, esta cagada se da en video. Por favor, atención. Acaba de venir Torgan Hazard, pasa al centro. Gol. Gol. Los jugadores no se podían tocar, los jugadores no podían festejar, no había gente en el estadio. Y todas esas son pautas que a mí me da la transmisión para yo saber cómo manejarme. Continúa el partido y ahora sí. Viene mi gran momento. 
Qué bárbaro lo de Brandt. Ya abrió con Guerreiro. Guerreiro para Holland. Holland. Aparece Guerreiro. Era posición adelantada. Yo debí de haber cantado el gol y esperarme a que apareciera la posición adelantada. No lo hice. Me asusté, me ofusqué, no entendía lo que estaba sucediendo. Veía la cosa en una computadora así. Me empecé a angustiar, ataque de ansiedad. Y bueno, después vino lo más hermoso. Me fui a negros. Y es un microsegundo mental en el que dices mi carrera se acaba de ir al carajo porque si de por sí todo ese Wembley de Freddie Mercury de machitroles que me odian estaban enojados peor peor y entonces pasa lo siguiente la noticia es esta la noticia no es el partido la, la noticia es que yo soy una tarada básicamente esto es lo más hermoso. ¡Yo lo arruiné! Y esto me parece muy preocupante. Lo mío es más dañino que la violencia de género. ¡Güey! Y bueno, sucede que cuando una situación como esta se presenta, nos tenemos que hacer cargo públicamente porque claramente los periodistas deportivos tenemos un cargo mucho más importante que el director de la OMS. ¿No? Y eso para mí significó uno de los peores días de mi vida. No sabía dónde esconderme, no sabía qué hacer. La pasé muy mal, muy pero muy mal. Y sentí que ese lugar no era para mí. Que yo no estaba hecha para contar historias. Que yo no estaba hecha para narrar partidos. Y yo me pasé 15 años hasta ahora que estoy aquí con ustedes, porque este era un día que a mí me significaba mucha ansiedad, el poder darme cuenta que mi valía como persona no está directamente vinculada a mi valía como profesional. Y lo más importante de todo esto es que el fútbol sigue. Ayer comenté un partido de fútbol, antier comenté un partido de fútbol. El fútbol sigue sin mí o conmigo. No lo arruiné yo solita. O sí, un poquito. Pero yo con lo que me quedo es que mi valía como persona no está directamente vinculada con eso. Y les repito, las risas siempre. Gracias. <risa> 